இருக்கா ஒரு முறை ஒரு தாயும் தகப்பனும் ஏறக்குறைய ஏழு வயசு இருக்கும் அந்த பையனை எடுத்துக்கிட்டே என்கிட்ட வந்தாங்க அப்போ அந்த தாயானவள் சொன்னா இந்த பையனுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிஸ்டர் கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் ஏ ஏ ஏ என்ன நடந்தது இந்த குழந்தைக்கு போய் பேய் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்ட பொழுது இந்த பிரச்சனை இந்த குழந்தை ஏறக்குறைய நாலு வயசா இருக்கும் பொழுது ஆரம்பிச்சிச்சு சிஸ்டர் நாலு வயசா இருக்கும் பொழுது தகப்பனை பார்த்தாவே அவர் வேலை விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஓடி போய் ஓர அட்டி விடுக்கும் அப்போ நாங்களா நினைச்சது சின்ன பிள்ளை விளையாடுது விளையாட்டுல செய்துன்னு சொல்லி அது பல கழுத்த பொறிச்சு நினைக்கும் இப்போ ஏழு வயசு ஆகுது இந்த ஏழு வயசுல கத்தி எடுத்துட்டு ஓடுறான் குத்துறதுக்கு நான் அப்பாவை கொலை செய்வேன் அப்பாவை கொலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றான் எங்களுக்கு பயமா இருக்குது அவ தகப்பனார மறைச்சு வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கூட ஆகி போயிடுச்சு ஏன்னா இவன் வெறி பிடிச்சவன் போட ஓடுறான் அப்படின்னு அந்த தாயானவள் சொன்னார் எனக்கு தெளிவாக புரிந்து விட்டது இது உள்மன காயம் அப்போ நான் கேட்டேன் அந்த அம்மாவை தனியா கூட்டிட்டு போய் இந்த குழந்தை உங்க வயிற்றுல இருக்கும் போது உங்க கணவன் குடிச்சிட்டு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாரா உங்களை அடிக்கிறது உண்டா அப்படின்னு கேட்டேன் அடிக்கிறதா ஒவ்வொரு நாளும் செத்து பழச்சேன் சிஸ்டர் குட்டி வெறியில மிதிக்கிறதும் உருட்டுறதும் என் வயிற்றுல கூட மிதிச்சிருக்காரு சிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க வயிற்றுல வளர்ந்து கொண்டு இருந்தது யாரு இந்த குழந்தை இந்த குழந்தை இந்த கத்தி எடுத்துட்டு ஓடுறானே ஆமே அப்ப அவன் என்ன சொல்லிட்டான் டே ஆம்பளை சிங்க உள்ள இருக்கிறா வருவேண்டா உன்னை ஒரு நாள் வெட்டு வேண்டா அப்படின்னு உள்ள இருக்கும் போதே சொல்லிட்டான் பிரியமானவர்களே எனக்கு அருமையான தாயும் தகப்பனுமே கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க உங்க பிள்ளை உள்மன காயம் இல்லாம வளரணும்னாக்கும் நல்ல பிள்ளையாக நாளைக்கு சமுதாயத்துல நிக்கணும்னாக்கும் நீங்க சேர்த்து வைக்கிற வெள்ளியும் பொண்ணும் பெருசு இல்லைங்க அந்த பிள்ளைக்கு கொடுக்கிற அன்பு தாய்க்கு கொடுக்கிற அன்பு மிக மிக முக்கியமானது என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதை நீங்கள் கொடுக்க தவறினால் அந்த குழந்தை நாளைக்கு அவன் குண்டனாகவும் குடிகாரனாகவும் கொலைகாரனாகவும் மாறிவிடுவான் அதற்கு பிறகு ஐயோ என் பிள்ளைக்கு பதினஞ்சு வயசு தான் நடக்குது கொலைகாரனா மாறிட்டானே குண்டனா மாறிட்டானே குடி வெறியனா மாறிட்டானே என்று சொல்லி அங்கலாய்க்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது காற்றுள்ள போதே தூற்றி கொள்ளுங்கள் காற்றில்லாத போது ஐயோ நெல்லு தூத்த முடியலையே தூத்த முடியலையே தூத்த முடியலேன்னு சொல்லி புலம்புறதுனால என்ன பிரயோஜனம் திருப்பாடல் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வரை இருபத்தி நாலாவது வசனம் புரிநோய்க்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற சகோதர சகோதரிகளே இந்த வசனங்கள் வாசிக்கப்படும் பொழுது உங்க கையை எடுத்து நெஞ்சில வச்சு என் தேவனே என்னை தேற்றும் ஐயா என்னை சொஸ்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே என்னை முழுமையாக்கும் ஆண்டவரே என்று பணிவோடு ஜபம் செய்து கொண்டே இருங்கள் ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர் நான் அமர்வதையும் எழுவதையும் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் என் நினைவுகள் எல்லாம் தொலையிலிருந்தே உய்த்து நிற்கின்றீர் நான் நடப்பதையும் படப்பதையும் நீர் அறிந்துள்ளீர் என் வழிகள் எல்லாம் உமக்கு தெரிந்தவையே ஆண்டவரே என் வாயில் சொல் உருவாகும் முன்பே அதை முற்றிலும் அறிந்திருக்கின்றீர் எனக்கு முன்னும் பின்னும் என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றீர் உமது கையால் என்னை பற்றி பிடிக்கின்றீர் ஏனெனில் என் உள் உறுப்புகளை உண்டாக்கியவர் நீரே என் தாயின் கருவில் எனக்கு உரு தந்தவர் நீரே அஞ்சத்தகு வியத்தக முறையில் நீர் என்னை படைத்ததால் நான் உமக்கு நன்றி நவிழ்கின்றேன் உன் செயல்கள் வியக்கத்தக்கவை என்பதை என் மனம் முற்றிலும் அறியும் என் எலும்பு உமக்கு மறைவானதென்று மறைவான முறையில் நான் உருவானதையும் பூ உலகின் ஆள் பகுதிகளில் நான் உருப்பெற்றதையும் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் உண்மை வருத்தும் வழியில் நான் செல்கின்றேனோ என்று பாரும் என்றும் உள்ள வழியில் என்னை நடத்தி ஏறலும் பிரியமானவர்களே என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் தாயின் வயிற்றில் இருந்த பொழுது உங்களுக்கு உரு கொடுத்தவர் என் தேவன் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் உங்களை கரம் பிடித்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறவர் தேவன் ஏசு கிறிஸ்து இன்றிலிருந்து இறுதி வரைக்கும் கல்லற குழியில உங்களை கொண்டு போய் வைக்கும் வரைக்கும் உங்களை கரம் பிடித்து நடத்தி செல்ல போகிறவர் என் தேவன் ஏசு கிறிஸ்து அந்த குழியில இருந்து உங்க ஆத்மாவை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு என் தேவன் ஏசு கிறிஸ்து அப்படியே உங்களை தூக்கிட்டு போவார் அது பிரியமானவர்களே என் தேவனை நம்புங்க நீங்கள் எப்படி உடைபட்டு கிடந்தாலும் சரி 
எப்படி இடிபட்டு கிடந்தாலும் சரி ஐயோ நான் குடிநோய்க்கு அடிமைப்பட்டு போயிட்டேனே என் மானத்தை இழந்துட்டேனே என் மரியாதை போயிருச்சே என்னை தாங்குறவங்க யாரும் இல்லையே நான் என்ன செய்வேன் இந்த உலகத்துல என்கிற விரக்திக்கு நீங்க கடந்து போயிருந்தீங்கனாக்கும் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் உன் தாயும் தகப்பனும் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன கைவிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் பிரியமானவர்களே கலங்காதீர்கள் திகையாதீர்கள் என் தேவன் ஒரு நல்ல தகப்பனாக உங்களிடத்தில் கடந்து வருகிறார் உங்களை தடைய என் தேவனுடைய மடியில சாய்த்து தகப்பனே என்னை தேற்றுமையா இந்த குடிநோயில் இருந்து நான் விடுதலை பெறன ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரே என்று சொல்லி அதிமிக தாட்சியோடு ஜோகம் பண்ணுங்க ஒன்னு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை படிங்க கடவுள் உங்களை விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் நல்ல கவனிங்க கடவுள் உங்களை விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் எனவே உங்கள் உடலால் கடவுளுக்கு பெருமை சேருங்கள் எனவே உங்கள் உடலால் கடவுளுக்கு பெருமை சேருங்கள் கிறிஸ்துக்கள் பிரிய மாணவர்களே கடவுள் உங்களை மீட்டுள்ளார் விலை கொடுத்து மீட்டுள்ளார் ஆகவே இந்த நேரத்திலிருந்து உங்க உடலால கடவுளுக்கு பெருமை சேருங்க கடவுளை மகிமைப்படுத்துங்க இதுவரைக்கும் நீங்க குடிச்சு 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 அழிஞ்சிருக்கலாம் போனா போகட்டும் இனிமேலாவது உங்களை கரம் பிடித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற என் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துங்க உங்க ஆத்மாவை பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்லவிருக்கிற என் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துங்க அவரை போற்றி புகழுங்க இந்த உடலால் என் தேவனுக்கு பெருமை சேருங்க இந்த உடலை வச்சு என் தேவனுடைய நாமத்துக்கு இழுக்கு விளைவித்து விடாதீர்கள் இந்த நேரத்துல என் தேவனை பார்த்து ஐயா இனி நான் குடிக்க மாட்டேன் ஆண்டவரே இனி இந்த நோய் எனக்கு வேணா ஆண்டவரே நீ மாத்திரம் போதும் நீ மாத்திரம் போதும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜவம் பண்ணுங்க பிரேசலோர் குடிவெறி காலியாட்டம் அடியோடு அகற்றி விட்டே குடிவெறி காலியாட்டம் அடியோடு அகற்றி விட்டே சண்டைகள் பொறாமைகள் என்றோ வெறுத்து விட்டே சண்டைகள் பொறாமைகள் என்றோ வெறுத்து விட்டேன் கிருபைக்காக செவிங்க ஆண்டவரே இந்த நோயிலிருந்து நான் வெளியில வரணும் ஆண்டவரே உண்மை தவிர எனக்கு வேற யாருமே இல்ல சுவாமி நீ தான் ஆண்டவரே உன் பாத்திர நான் விழுந்துட்டேன் ஆண்டவரே இந்த நோயில இருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும் எந்த மருந்தும் என்னை சுகப்படுத்த போறது இல்ல ஆண்டவரே எந்த மனுஷருடைய அறிவுரையும் என்னை சுகப்படுத்த போறது இல்ல ஆண்டவரே இயேசுவே உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் எனக்கு விடுதலை வேணும் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் நீ எனக்கு விடுதலை தந்துட்டு நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்க சொல்லுங்க விசுவசித்து சொல்லுங்க எனக்கு நீ விடுதலை தந்துட்டீர் ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நன்றி சுவாமி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நன்றி சொல்லுங்க நிச்சயம் நிச்சயமாக என் தேவன் உங்களை விடுதலை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என் தேவனுக்கிட்ட வந்த எல்லா மக்களுக்கும் என்னென்ன நோயோட வந்தார்களோ அத்தனை பேருக்கும் சுகம் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படி என்றால் நீங்கள் என் தேவனை பார்த்து கதரும் பொழுது அப்பான்னு சொல்லி கதரும் பொழுது அவர் உங்களை சுகப்படுத்தாமல் விடுவாரா சுகப்படுத்தாமல் விட்டுருவாரா விட மாட்டார் பிரேசலோ 